ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലപ്പോഴും നാം പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും രക്തം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ ഫങ്ഷൻ നോർമൽ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ക്രിയാറ്റിനിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ വൃക്കകൾ കൃത്യമായി അരിച്ച് പുറത്തു കളയാറുണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ മസിലുകളിൽ എനർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന ഈ അമിനോ ആസിഡാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ മസിലുകളിലെ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിയാറ്റിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറുന്നു ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ വൃക്കകൾ അരിച്ച് യൂഷ്വലി പുറത്ത് കളയാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് സിക്സ് മുതൽ വൺ പോയിൻ്റ് ടു മില്ലിഗ്രാം പേഴ്സൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്രിയാറ്റിനിൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് അല്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് വൺ പോയിൻ്റ് ടു കാണേണ്ട ക്രിയാറ്റിനിൻ പതുക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ടൊക്കെ കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൃക്കകളുടെ ഫങ്ഷൻ മോശമായി തുടങ്ങിയോ എന്ന് സംശയിക്കാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിനിൻ ഉയരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി പതിവായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതായത് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരം തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനർ പറയുന്നത് പോലെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കും പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകൾ ഉപയോഗിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരീരം നല്ല രീതിക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മസിലുകളിൽ കൂടുതൽ ക്രിയാറ്റിൻ ഉണ്ടാകുകയും രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ അളവ് ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യും ഇത് പലരിലും നമ്മുടെ വർക്കൗട്ട് നോർമലാക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ഇൻറ്റേക്ക് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് സാധാരണ മാറാറുണ്ട് എന്നാൽ അമിതവണ്ണമുള്ളവർ പ്രമേഹരോഗം അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രമേഹരോഗം കൺട്രോളിലല്ലാത്തവർ ബി പി കൺട്രോളിലല്ലാത്തവർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിലെല്ലാം നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിനിൻ്റെ ഫ അളവ് ഉയർന്നു തുടങ്ങും അതായത് നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളുടെ ഫങ്ഷൻ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് നോർമലി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മില്ലിഗ്രാം പേഴ്സൻറ്റ് കാണേണ്ട ക്രിയാറ്റിൻ ഏതാണ്ട് ടു മില്ലിഗ്രാമിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ അത്രയും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ ഫങ്ഷൻ ഏതാണ്ട് പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും ഏതാണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് അഞ്ചിനോ ആറിനോ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് തകരാറിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും അത് ഡയാലിസിസ് പോലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് ചെന്നെത്തും എന്ന് നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ വൃക്കകളുടെ ഫങ്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മെ ഒരു വൈപ്പർ അഥവാ അണലി കടിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കകൾക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന അല്പം ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സെപ്റ്റിസീമിയ പോലുള്ള അതായത് ശരീരത്തിനകത്ത് ബാധിക്കുന്ന അണുബാധകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് ഉയർത്തുന്നു അതായത് വൃക്കകളുടെ ഫങ്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ നോർമലാകുന്ന അവസ്ഥകളാണ് പലപ്പോഴും അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് ഏതാണ്ട് അപ്പർ ബോർഡറിലേക്ക് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മുതൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഈ ഒരു ലെവൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കിഡ്നിയുടെ മറ്റു ഫങ്ഷനുകൾ അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ യൂറിയ നൈട്രജൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അളവുകളോ യൂറിക് ആസിഡ് സിറം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ ഉയർന്നു കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വൃക്കകൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിനെ കൃത്യമായിട്ട് അരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റിൽ
സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഗ്രാജ്വലി ക്രിയാറ്റിൻ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തലവേദന തലപ്പെരുപ്പ് ബ്രെയിനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കാലിന് നീര് കണ്ടുവെന്ന് വരാം സ്കിന്നിന് ചെറിയ ചൊറിച്ചൽ കണ്ടുവെന്ന് വരാം കിതപ്പ് കണ്ടുവെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായി നടക്കുമ്പോഴോ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴോ എല്ലാം വല്ലാത്ത കിതപ്പ് പരവേശം ചെറിയ ശ്വാസമുട്ടൽ ഇത്തരത്തിൽ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്ന് വരാം ഡെയിലി പോകുന്ന യൂറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാജ്വലി കുറയുന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അടിവേറ വേദന വരുന്നു ഗ്രാജ്വലി മൂത്രത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖത്തും കൈപ്പത്തിയിലും കാൽപ്പത്തിയിലും നീര് കാണുന്നു ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ വൃക്കയ്ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സാധാരണ ഒരു തവണ ക്രിയാറ്റിൻ രക്തത്തിൽ ഉയർന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അളവ് നല്ല രീതിക്ക് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ വെജ് പ്രോട്ടീൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് ചെറുപയർ കടല പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പ്രോട്ടീൻ അമിതമായി ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വൃക്കകൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ കൂട്ടുകയും രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ യൂറിയ ഇവയുടെ അളവ് കൂടുന്നതിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ ക്രിയാറ്റിനിൻ അല്പം ഉയർന്നു കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം താരതമ്യേന കുറയുകയാണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം അമിതമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് വൃക്കകൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ കൂട്ടും രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസോ അധികം കഴിക്കാതിരിക്കുക അമിതമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇതോടൊപ്പം ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിനിൻ ഉയരുന്നത് അതിനെ ചികിത്സിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ ആശുപത്രികളിലും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപിച്ചു വരുന്നത് അവിടെ എല്ലാം തന്നെ രോഗികളുടെ അമിതമായ തിരക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ വൃക്കരോഗത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമമായി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടു